মনে করো দুটি কোম্পানি রয়েছে একটি হচ্ছে এক্স কোম্পানি আরেকটি হচ্ছে ওয়াই কোম্পানি এবারে একটি বছরে এক্স কোম্পানির বিক্রয় পরিমাণ ধরো পনেরো লক্ষ টাকা আর ওয়াই কোম্পানির বিক্রয় পরিমাণ বারো লক্ষ টাকা এখন যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি যে তুমি বলো কোন প্রতিষ্ঠানটি ভালো তবে তুমি কি বলবা অবশ্যই বলবা যে এক্স কোম্পানি ভালো কারণ এই কোম্পানির বিক্রয় পরিমাণ ওয়াই কোম্পানি থেকে বেশি তো যার বিক্রয় বেশি সেই প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই তো ভালো হবে এখন ধরো আমি এই তথ্যের সাথে আরেকটু নতুন তথ্য অ্যাড করে দিলাম ধরো আমি বললাম যে এক্স কোম্পানির ওই বছরে প্রফিট বা মুনাফা হয়েছে আশি হাজার টাকা আর ওয়াই কোম্পানির ওই বছরে প্রফিট বা মুনাফা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে তুমি বলো কোন প্রতিষ্ঠানটি বেটার তবে তুমি কি বলো যদি তুমি আমাকে বিক্রয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বলো যে এক্স কোম্পানি বেটার দেন ওয়াই কোম্পানি তাহলে আমি তোমাকে প্রফিটের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বলতে পারি যে ওয়াই কোম্পানি ইজ বেটার দেন এক্স কোম্পানি কারণ ওয়াই কোম্পানির বিক্রয় কম হলেও মুনাফা কিন্তু অনেক বেশি তো এখন দেখা বন্ধুরা এখানে কিন্তু একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কারণ আমরা সঠিক রূপে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না যে কোন প্রতিষ্ঠানটি ভালো অপরটি যে তো এখন আমার যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে রেশিও বা অনুপাতের বিশ্লেষণ করে তাহলে দেখো বন্ধু আমি এখানে লিখলাম রেট অফ প্রফিট অন সেলস অর্থাৎ বিক্রয়ের ওপর মুনাফার হার বা বিক্রয় অনুসারে কার কত মুনাফা হয়েছে তো এখানে আমি দেখো প্রথমে দেখলাম এক্স কোম্পানি এখানে মুনাফা ছিল আশি হাজার টাকা যখন বিক্রয় ছিল পনেরো লক্ষ টাকা গুণ হান্ড্রেড তাহলে আমি পেয়ে যাই ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমার মুনাফার হার আর এই ক্ষেত্রে এক লক্ষ বিশ হাজার মুনাফা ভাগ বারো লক্ষ টাকা গুণ একশো তাহলে আমি পেয়ে যাব টেন পার্সেন্ট তাহলে দেখো বন্ধুরা এখন কিন্তু খুব সহজেই এটি বলা যায় যে ওয়াই কোম্পানি ইজ বেটার দেন এক্স কোম্পানি কারণ ওয়াই কোম্পানির মুনাফার হার অনেক বেশি এক্স কোম্পানির থেকে তো বন্ধুরা এই যে একটা সমস্যার সমাধান আমরা করে ফেললাম যদিও এখানে বিক্রয়ের মুনাফা নিয়ে একটি কনফিউশন তৈরি হয়েছিল তাও কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান করা গেছে রেশিও বা অনুপাতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঠিক তেমনই বন্ধুরা প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্সে গোটা একটি অধ্যায় রয়েছে এই রেশিও অ্যানালাইসিস নিয়ে তো আজকে আমরা কথা বলবো সেই অধ্যায়টি নিয়ে এই অধ্যায়টি প্রিন্সিপাল অফ ফিনান্সের দ্বিতীয় অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অ্যান্ড রেশিও অ্যানালাইসিস অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী সমূহ এবং অনুপাত বিশ্লেষণ তো চলো বন্ধুরা এই অধ্যায়টি শুরু করা যাক তো বন্ধুরা এই অধ্যায় মূলত সূত্র বা অনুপাতের সাহায্যে অঙ্কগুলি সমাধান করতে হয় তো এখানে সূত্রের পরিমাণ অনেক রয়েছে আমি এখান থেকে বাছাই করে তোমাদের সামনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পনেরোটি সূত্র উপস্থাপন করব এবং আমি আশা করব এই সূত্র কয়েকটির মাধ্যমেই তুমি এই অধ্যায়ের এইটটি পার্সেন্ট অঙ্কের সমাধান করতে পারবে তো বন্ধুরা চলো দেখে নি প্রথম অনুপাত বা সূত্রটি প্রথম হচ্ছে কারেন্ট রেশিও বা চলতি অনুপাত একটি প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট বছরে কতটুকু পরিমাণে চলতি সম্পদ রয়েছে আর কতটুকু পরিমাণে চলতি দায় রয়েছে এবারে দেখতে হবে যে ওই প্রতিষ্ঠানে যতটুকু পরিমাণে চলতি সম্পদ রয়েছে সেইটুকু সম্পদ দ্বারা সে চলতি দায়কে পরিশোধ করতে পারবে কিনা আর এই বিষয়টি দেখার জন্য বা নির্ণয় করার জন্যই এই সূত্রটি তৈরি করা হয়েছে তো যেহেতু এখানে মৌলিক বিষয় দুইটি একটি হচ্ছে চলতি সম্পদ বা কারেন্ট অ্যাসেস্ট আর হচ্ছে চলতি দায় বা কারেন্ট লাইব্রেরিস তো এখানে সূত্রটি হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেস্ট ভাগ কারেন্ট লাইব্রেরিস এবারে আমরা সকলেই জানি যে চলতি সম্পদের মধ্যে রয়েছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেটার্স বা সান ডেটার্স ব্যাংক ব্যালেন্স বিলস বা নোটস রিসিভেবল মার্সেন্টেস ইনভেন্টরি প্রিপেইড এক্সপেন্স এবং মার্কেটেবল সিকিউরিটিস এছাড়া আরো রয়েছে এবার হচ্ছে চলতি দায় বা কারেন্ট লাইবিলিটিস এর মধ্যে রয়েছে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল নোটস পেয়েবল তারপরে অ্যাক্রোড এক্সপেন্স এছাড়া রয়েছে ব্যাংক ওভার ড্রাফ্ট ইটিসি তো বন্ধুরা যখনই তুমি প্রশ্নে দেয়া যাবতীয় চলতি সম্পদকে যোগ করে তারপরে যাবতীয় চলতি দায়কে যোগ করে যদি ভাগ করে দিবে তখন তুমি পেয়ে যাবা কারেন্ট রেশিও বা চলতি অনুপাত এবারে দেখো প্রতিটি অনুপাতের একটি আদর্শ মান থাকে আদর্শ মান হচ্ছে সেই মান যে মান 
হলে ওই প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিত হয় যে তার প্রতিষ্ঠানটি সঠিক পরিমাণে চলতি সম্পদ আর চলতি দায় রয়েছে এখন এই চলতি অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান এই দুই হচ্ছে চলতি সম্পদের পরিমাণ আর এক হচ্ছে চলতি দায়ের পরিমাণ অর্থাৎ দুই টাকা চলতি সম্পদের বিপরীতে এক টাকা চলতি দেয় এখন যদি প্রতিষ্ঠানে চলতি সম্পদের পরিমাণ দুই টাকা হয় তবে কিন্তু সে অনায়াসে এক টাকা চলতি দেয় পরিশোধ করতে পারবে তো এটা হচ্ছে বন্ধুরা আদর্শ মান যদি এই টু ইস টু ওয়ানের থেকে কম অনুপাত বের হয় তার মানে হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানে চলতি সম্পদের ঘাটতি রয়েছে আর সে উক্ত চলতি সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠানে চলতি দায়কে পরিশোধ করতে পারবে না আর যদি এই টু ইস টু ওয়ান থেকে বেশি হয় তার মানে হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অলস অবস্থায় চলতি সম্পদ বিরোধিত বা রয়েছে এবার হচ্ছে সেকেন্ড অনুপাত এর নাম হচ্ছে টেস্ট বা কুইক রেশিও বা অনেকে এটাকে লিকুইড রেশিও বলে বা তরিত অনুপাত এখন দেখো বন্ধুরা এই যে কারের টেস্ট এর মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু সম্পদের টাকাগুলি খুব সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় না বা খুব সহজে বলতে গেলে কিছু কিছু সম্পদের তারলতার পরিমাণ অনেক কম এর মধ্যে রয়েছে একটি মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি আর একটি হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স তুমি চাইলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভাবে এই মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি আর প্রিপেইড এক্সপেন্স কে নগদ টাকায় রূপান্তর করতে পারবে না তাই এই সূত্রটি মাধ্যমে আমাকে দেখতে হবে যে তরিৎ সম্পদ আর তরিৎ দায়ের মধ্যে কতটা অনুপাত রয়েছে তো সূত্র হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেস্ট মাইনাস ইনভেন্টরি মাইনাস প্রিপেইড এক্সপেন্স কারণ বাকি চলতি সম্পদের থেকে এই ইনভেন্টরি আর প্রিপেইড এক্সপেন্স এই দুটি নগদ টাকায় রূপান্তর হতে একটু বেশি সময় লাগে সেই জন্য আমি দুটিকে বাদ দেব এবার হচ্ছে কারেন্ট লাইব্রেরিস মাইনাস ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট তবে এইখানে একটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ দেয়া হয়ে থাকে আবার কখনো কখনো ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ দেয়া হয় না আমি এখানে তোমাকে আজকে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দেখো ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট বা ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন অর্থাৎ তোমার অ্যাকাউন্টে যত টাকা রয়েছে তুমি তার থেকে বেশি টাকা উত্তোলন করবা অনেক সময় এমন হয় যে ব্যাংক ওভারড্রাফ্টের টাকাটি ব্যাংক যখন চাইবে তখনই তোমাকে পরিশোধ করতে হতে পারে তো এই জন্য এল দে গিটম্যান তার অঙ্কের ক্ষেত্রে ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ দেয়নি সেখানে সরাসরি কারেন্ট লাইফের ডিস্কি অন্তর্ভুক্ত করেছে সেখানে ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ না দিয়েই অঙ্কটি সমাধান করেছে কারণ ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট যখন তোমাকে ব্যাংক বলবে তখনই তোমাকে পরিস্থিতি হতে পারে কিন্তু বর্তমানে এমন হয়েছে যে আইনের দিক থেকে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট বা ব্যাংকের জমাতিরিক্ত টাকার পরিমাণ এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যাংক ধার্য করে দেয় এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই ব্যাংক তোমাকে তার টাকাটি পরিস্থিতি বলবে এই জন্য যেহেতু ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট কে যখন তখন পরিশোধ করতে হয় না একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তরে সেটি পরিশোধ করতে বলা হয় সেই জন্য বর্তমানে অঙ্কের ক্ষেত্রে এই ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ দেয়া হয়ে থাকে কিন্তু যদি তুমি এখানে এই ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ না দিয়ে অঙ্কটি করো সেক্ষেত্রে তোমার অঙ্কটি সঠিক হবে এবং যদি কেউ এই ব্যাংক ওভারড্রাফ্টকে বাদ দিয়ে অঙ্কটি সমাধান করে তবে অঙ্কটি সঠিক হবে তুমি এখানে তোমার খুশি মতো যে কোনো নিয়ম ফলো করতে পারো এটি বাদ দিলেও হবে বা না দিলেও হবে এবারে এর আদর্শ মান হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান এবার হচ্ছে তৃতীয় অনুপাত এটা হচ্ছে অ্যাপসুলেট লিকুইড রেশিও বা চরম তরল অনুপাত এটা হচ্ছে চলতি সম্পদের মধ্যে সেই সম্পদগুলি যেগুলো সব থেকে বেশি তরল তবে বন্ধুরা এই তরল মানে কিন্তু পানীয় কোনো তরল না এটা হচ্ছে নগদ টাকায় রূপান্তরের তারলর মান অর্থাৎ কোন সম্পত্তি গুলো খুব সহজেই নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় এর মধ্যে রয়েছে ক্যাশ মানে নগদ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স মানে ব্যাংকে জমা পরিমাণ আর হচ্ছে রিলিজেবল সিকিউরিটিস অর্থাৎ আদায়যোগ্য সিকিউরিটির পরিমাণ তুমি এটিকে ভাগ দিবে কারেন্ট লাইব্রেরিস দ্বারা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা অ্যাপসুলেট লিকুইড রেশিও তো এর আদর্শ মান হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু 
তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখব চার নং সূত্রটি এটা হচ্ছে প্রোপাইটরি বা নেট ওর্থ রেশিও বা বাংলায় বলতে গেলে মালিকানা অনুপাত অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানে যতটুকু পরিমাণে মোট সম্পত্তি রয়েছে তার মধ্য থেকে কতটুকু সম্পত্তি মালিকদের তহবিল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এই বিষয়টি জানার জন্যই এই সূত্রটি প্রয়োজন তো এখানে সূত্রটি হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড ভাগ টোটাল অ্যাসিস্ট এবারে বন্ধুরা এই যে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড এটাকে কিন্তু অনেকে প্রোপাইটার ফান্ডস নামেও অভিহিত করে থাকে তো যদি এখানে তুমি অনুপাত বের করো তবে এর আদর্শ মান হবে আর যদি তুমি এটাকে শতাংশ বের করো তবে এখানে গুণ হবে হান্ড্রেড এবারে বন্ধুরা এই যে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড এটি বের করার নিয়ম হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল যোগ প্রিফিয়ার্ড শেয়ার ক্যাপিটাল বা প্রিফিয়ান্স শেয়ার ক্যাপিটাল বা প্রিফিয়ার্ড শেয়ার স্টক সাথে যোগ হবে রিজার্ভ ফান্ড এবং যদি প্রশ্নপত্রে আনডিস্ট্রিবিউটেড ইনকাম রিটার্ন দেয়া থাকে সেটিও যোগ হবে এবার যদি প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার অলিক সম্পত্তির কথা বা অস্পষ্ণের সম্পদের কথা উল্লেখ থাকে যেমন প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স তাহলে সেটি বাদ দিবে এছাড়াও যদি প্রশ্নপত্রে প্রফিট এবং লস অ্যাকাউন্টের ডেবিট ব্যালেন্স শো করা থাকে তবে সেটিকে তুমি এখান থেকে বাদ দিবে তাহলে তুমি পেয়ে যাবা শেয়ার হোল্ডার্স বা প্রোপাইটার ফান্ডস এবার হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের পাঁচ নং সূত্র এটা হচ্ছে ডেট ইকুইটি রেশিও অর্থাৎ দায় মালিকানার অনুপাত তো এখানে সূত্র হচ্ছে এক্সটার্নাল লাইবিলিটি অথবা টোটাল ডেট এখন বন্ধুরা এক্সটার্নাল লাইবিলিটি বা বহিমুখী দায় তো এইখানে আমার প্রতিষ্ঠানের বাহিরের যত দায় আছে সেইগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে যার মধ্যে রয়েছে শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস এবং লং টার্ম লাইবিলিটিস অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে যত প্রকার শর্ট টার্ম লাইবিলিটিস এবং লং টার্ম লাইবিলিটিস রয়েছে তুমি সবগুলো যোগ করে পেয়ে যাবা এক্সটার্নাল লাইবিলিটি বা টোটাল ডেট এবার তুমি এই টোটাল ডেটকে ভাগ দিবে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড বা ইকুইটি ক্যাপিটাল দ্বারা আর আমি পূর্বেই তো দেখিয়েছিলাম শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি বের করার নিয়মটি তো বন্ধু এই হচ্ছে পাঁচটি সূত্র তো এখন আমরা দেখব ছয় নম্বর সূত্রটি এটি হচ্ছে ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও বা মূলধন গিয়ারিং অনুপাত এর সূত্র হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল সাথে যোগ হবে রিজার্ভ ফান্ড এবং তুমি ভাগ দিবা ফিক্সড ইন্টারেস্ট বেয়ারিং সিকিউরিটিস দ্বারা এছাড়াও এটি বের করার আরেকটি সূত্র রয়েছে সেটি হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং বা ফিক্সড লাইবিলিটিস এবং তুমি এটিকে ভাগ দিবে স্টক হোল্ডার্স ফান্ড দ্বারা যা আমি পূর্বেই বের করা দেখিয়েছি এবার হচ্ছে সাত নামা সূত্রটি ইনভেন্টরি টার্ন ওভার রেশিও বা মজুতপণের আবর্তন অনুপাত এর সূত্র হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোল্ড এবং অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি মূলত এটি দ্বারা বিকৃত পণের ব্যয় এবং মজুত পণের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে এবারে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি এটি বের করার নিয়ম হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টরি সাথে যোগ হবে ক্লোজিং ইনভেন্টরি এবং ভাগ দিবে দুই দ্বারা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি এবং যদি প্রশ্নপত্রে ওপেনিং দেয়া না থাকে তবে তুমি শুধুমাত্র ক্লোজিং দিয়েও অঙ্কটি সমাধান করতে পারবা তখন তোমাকে আর এত কিছু ভাগ যোগ করার প্রয়োজন নেই এবার হচ্ছে আট নাম্বার সূত্রটি এটি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভাবেল টার্ন ওভার বা দেনাদারের আবর্তন অনুপাত এর সূত্র হচ্ছে ক্রেডিট সেলস ভাগ অ্যাভারেজ ডেটর্স বা অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভাবেল তো অ্যাভারেজ ডেটর্স বের করার নিয়ম হচ্ছে ওপেনিং ডেটর্স বা ওপেনিং এয়ার অথবা অ্যাকাউন্ট রিসিভাবেল প্লাস ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভাবেল বা ডেটর্স ভাগ টু এবারে যদি প্রশ্নপত্রে বিলস রিসিভাবেল বা নোটস রিসিভাবেল দেয়া থাকে তখন এই অ্যাভারেজ ডেটার্স বের করতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভাবেল সাথে যোগ হবে বিলস রিসিভাবেল প্লাস হবে নোটস রিসিভাবেল ভাগ দেবে টু দ্বারা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা অ্যাভারেজ ডেটার্স বন্ধুরা এবার হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড অর্থাৎ গড়ে আমি কতদিন নাগাদ দেনাদারের টাকাটি পেতে পারি এর সূত্র হচ্ছে তিনশো ষাট ভাগ অ্যাকাউন্ট রিসিভেল টার্ন ওভার যেটি আমি আট নাম সূত্রে বের করেছি এখন যদি প্রশ্নপত্রে তুমি এই সূত্রটি 
তোমাকে বের করতে না বলা হয় বা তুমি বের না করো তখন তুমি সূত্র প্রয়োগ করবা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ভাগ সেলস গুণ 360 আর যদি তুমি প্রথমে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার বের করো তখন তুমি এখানে এই সূত্রটি প্রয়োগ করবা আর যদি তুমি বের না করো তখন তুমি সূত্র প্রয়োগ করবা এটি এবার হচ্ছে 9 নম্বর সূত্র অর্থাৎ এটা ছিল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অর্থাৎ দেনাদারের এবার হবে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অর্থাৎ পাওয়াদারের আবর্তন অনুপাত এই সূত্র হচ্ছে এখানে ছিল ক্রেডিট সেলস মানে ধারে বিক্রয় এবার হচ্ছে ক্রেডিট পারচেজ ভাগ এভারেজ ক্রেডিটর অর্থাৎ গর পাওয়াদার এখন এই যে এভারেজ ক্রেডিটর এটি বের করা খুবই সহজ পূর্বের ন্যায় এখানে হবে এখানে ছিল ডেটর্স এখানে হবে ওপেনিং ক্রেডিটর্স প্লাস ক্লোজিং ক্রেডিটর্স ভাগ 2 এবারে যদি প্রশ্নপত্রে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল বা ক্রেডিটর্সের পাশাপাশি নোটস পেয়েবল দেয়া থাকে তখন তুমি অ্যাকাউন্ট পেয়েবলের সাথে যোগ করবে নোটস পেয়েবল ভাগ দেবে টু দ্বারা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা এভারেজ ক্রেডিটর্স এবার এখানে বন্ধুরা আমরা বের করেছিলাম এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড এবার আমরা দেখব এভারেজ পেমেন্ট পিরিয়ড অর্থাৎ গড় পরিশোধের সময়সীমা এর সূত্র হচ্ছে 360 ভাগ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল টার্নওভার এখানেও পূর্বের ন্যায় যদি তুমি প্রথমে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল বের করো অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল টার্নওভার বের করো তবে তুমি এই সূত্রটি প্রয়োগ করবা অর্থাৎ 360 ভাগ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল টার্নওভার কিন্তু যদি তুমি প্রশ্নপত্রে তোমাকে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল টার্নওভার বের করতে বলা হয়নি আর তুমি এটি বের করনি তখন তুমি সূত্র প্রয়োগ করবা অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ভাগ পারচেজ গুণ 300 तो बंधुरा देख एर पर सूत्र देखो दस नम्बर सूत्री एक विषय रहे जबतियों सम्पत्तर ऊपर सम्पत्ति के भित्ती अनुपात गो से देखो प्रथम हम मोट सम्पत्ति टोटाल एसेस टार्न ओवर रेशियो एर सूत्र हे कस्ट अफ गुड सोल्ड बाट सेल्स এবারে বন্ধুরা এই যে নিট সেলস এটি বের করার নিয়ম হচ্ছে সেলস থেকে যদি কোনো প্রকার সেলস ডিসকাউন্ট বা বিক্রয় বার্তা বা সেলস রিটার্ন থাকে ওটি বাদ যাবে এবং ভাগ দিবে টোটাল অ্যাসেস থেকে কারণ এখানে বলা হচ্ছে টোটাল অ্যাসেস বা মোট সম্পত্তি তাই ভাগ দিব মোট সম্পত্তি দ্বারা এবার হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেস বা স্থায়ী সম্পত্তির টার্ন ওভার রেশিও সূত্র হচ্ছে পূর্বের ন্যায় কস্ট অফ গুড সোল্ড বা নিট সেলস ভাগ হবে নিট ফিক্সড অ্যাসেস দিয়ে এবার হচ্ছে ক্যাপিটাল টার্ন ওভার রেশিও এখানেও পূর্বের ন্যায় নিট সেলস বা নিট বিক্রয়কে ভাগ দিব ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড দ্বারা এখন বন্ধুরা এই যে ক্যাপিটাল ইমপ্লয়েড এটা বের করার সূত্র হচ্ছে ওনার্স ইকুইটি বা মালিকানা সত্ত্ব যোগ হবে লং টার্ম লাইবিলিটি দীর্ঘমেয়াদী দায়গুলি এবার হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ন ওভার রেশিও বা কার্যকরী মূলধন আবর্তন অনুপাত সূত্র হচ্ছে পূর্বের ন্যায় নিট সেলস ভাগ দিবা নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দ্বারা এবারে বন্ধুরা এই যে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর কারণ সূত্র হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেস মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটিস তো দেখো বন্ধুরা এই যে চারটে সূত্র প্রতিটিতে কিন্তু আমি নিট সেলসকে ভাগ দিয়েছি যদি প্রশ্ন পথে বলা হয় টোটাল অ্যাসেস তখন তুমি নিট সেলসকে ভাগ দিবে টোটাল অ্যাসেস্টের পরিমাণ দ্বারা যদি প্রশ্ন পথে বলা হয় ফিক্সড অ্যাসেস তখন তুমি নিট সেলসকে ভাগ দিবে ফিক্সড অ্যাসেস দ্বারা এবার যদি বলা হয় ক্যাপিটাল টার্ন ওভার রেশিও তখন তুমি আবারও সেই নিট সেলস বা কস্ট অফ গুডসোলকে ভাগ দিবে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড দ্বারা এবার হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ন ওভার রেশিও এবারও তুমি নিট সেলসকে ভাগ দিবে নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দ্বারা তো বন্ধুরা এগুলি কিন্তু খুব সহজে তুমি পারবে কারণ প্রতিটি কিন্তু একই নিট সেলসকে বারবার ভাগ দেওয়া হয় শুধু তুমি দেখতে হবে তোমাকে যে প্রশ্নে কোন বিষয়টি বলা আছে তোমাকে যেটি বলা হবে তুমি সেটিকেই ভাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউজ করবে নিট সেলসের সাথে এবার হচ্ছে এগারো নং সূত্র এটা হচ্ছে মূলত প্রফিটেবিলিটি রেশিও বা মুনাফার যোগ্য অনুপাত এখানে আমি দেখব মুনাফার অনুপাত এখন আমরা সবাই জানি যে মুনাফা মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে গ্রস প্রফিট বা মোট মুনাফা 
नेट प्रॉफिट बा नेट मुनाफा आरोच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा पोरिचरण मुनाफा पोथो में देख बो आमी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बा मोट मुनाफा अनुपात ये शूत्र होच्चे ग्रोस प्रॉफिट भाग नेट सेल्स और था आमर बिक्रा एर कतोंग शो मोट मुनाफा आमर शकुल ये जानी जे मोट मुनाफा बेकार नियम होच्चे सेल्स थे के बाद दी बो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल ताले पे जा बो मोट मुनाफा गुंदे बो हंड्रेड इबार होच्चे नेट प्रॉफिट रेशियो इबार ओ पूर्वे ना यामी नेट प्रॉफिट के भाग दी बो नेट सेल्स दरा आमर शकुल ये जानी जे जो दी यामी गुड्स प्रॉफिट थे के ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाद दे दी ताहले यामी पे जा बो नेट प्रॉफिट इबार होच्चे तीतियो मुनाफा ओनुपट्टी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक शूत्र होच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा ईबीआईटी अर्थात आर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्थात शुद्ध एवं टैक्स दर पूर्वे अमा कोतोटा इनकम सिलो इटा कहीं भाग दिवो नीट सेल्स दरा तो देखो बंद दरा जो दी पोषण पत्रे शंपोद्दी आशे तो खुन तुमी सेल्स के भाग दिवे पोती बार आर जो दी पोषण पत्रे प्रॉफिटेबिलिटी आशे तो खुन तुमी जे प्रॉफिट टा पोषण पत्रे बेर करते बोल बे और तब जे प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तुम्हें पोती टके भागते बे नेट सेल्स दरा ताहले तुम्हें पेज जबा पोती टके प्रॉफिट है रेशियो तो चलो बंदरा देखिए बारे बारोंना शूत्रोटी ये तीन मतलब एक्सपेंस रेशियो और तो बेर अनुपात आमर शकोले होते जानी जी बेर वे से ऑनेक पुकार जमान रोवे से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जे ওই ব্যয়টি নিট বিক্রয় বা বিক্রয়ের কত শতাংশ তাহলে এটি বেকার নিয়ম হচ্ছে তুমি প্রতিটা ব্যয়কে অর্থাৎ যে ব্যয়টি তোমাকে বের করতে বলা হবে বা যে ব্যয় অনুপাত তোমাকে বের করতে বলা হবে তুমি ওই ব্যয়টিকে ভাগ দিবে নিট সেলস দ্বারা আর গুণ করবে 100 দ্বারা তাহলে তুমি পেয়ে যাবা ওই ব্যয়টির অনুপাত তাহলে দেখো বন্ধুরা প্রথমে দেখাচ্ছি আমি কস্ট অফ গুডস সোল্ড বা বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের অনুপাত तो बंद रहा। शुत्रों अच्छा ही था। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भाग नीड सेल्स गुन एक्शन। ये बार होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बा पोलिशरण बेर अनुपात। तो बंद रहा। इकहाने शुत्रों होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस भाग नीड सेल्स गुन एक्शन। ये बार होते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो बंद रहा। एक्सपेंस रेशियो शुद्ध होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भाग नीट सेल्स गुन एक्शन तो बंद रहा मैं आप बार बोलते हैं जो कोनी पोष्ट ने तुम्हारे कोनो प्रकार बेर अनुपात बेर करते बोल बे तो खुन तुम्हें उक्तो बैठी के भाग दिवे नीट सेल्स दरा और गुन दिवे एक्शन दरा तो बंद रहा शेयर आउटस्टैंडिंग ये बार होते हैं चौथ दोनों शूत्रों ये तो होते हैं डीपी रेशियो बट डिविडेंड पेयाउट रेशियो ये शूत्र होते हैं डिविडेंड पार शेयर और तथा पोती की शेयर है डिविडेंड टी बल लॉब बैंक शूटी आर तुम ये ठीक भाग दी बे आर्निंग पार शेयर दरा बट पोती की शेयर है ऊपर जोन बात तुम्हे डीएस के भाग दिवे मार्केट भेलो पार शेयर दरा तो हम तुम्हे पेज आवा डिविडेंड ईएल्ड ये बार वन थोड़ा इखा ने आरेक्टिव भी शायद प्राइस शायद पोस्ट ने बड़ा सकते बारे शेटो अच्छे आर्डिंग ईएल्ड जो दी पोस्ट ने पोत्रे डिविडेंड ईएल्ड बड़ा है तो अब तुम्हे भाग दिवे डीएस के बट आर्निंग ईएल्ड तो बंद हो रहा है इसलिए हमारे गुरुत्वपूर्ण नो पुनावटी शूत्रों ये बात हमें इतनी मने कोरी जो जो दिकोन शिक्षा थी ये शूत्रों को ले शंपर के शंपुन नो धारणा पे था कि ताहले शाबश्शो ये अध्याय 80 परसेंट ऑन के समाधान करते पार बे तो बंद हो रहा आज के ये टॉपिक से जो दिक शीर्ष कमेंट सेक्शन में जानते पारो आर नेक्स्ट क्लास से हम लोग तुम्हारे के ये और धाय विभिन्न ऑन के समाधान करें देखा बो आम तुम्हारे के देखा बो की कोरे ये शूत्रों गुलो बारेशियों गुलो 
प्रयोग कर तुम अंक समाधान कर तो बंधु अवश्य तुम से देखा तो बंधु सकाल भलो थको और साथ ही थको बाय टेक केयर